Hello， 大家好，这里是大叔，今天继续给大家带来《暗黑破坏神二代》高清版单机投掷野蛮人的流程。今天是噩梦的第五章，整个噩梦我的装备就没有更换过，不管是小弟，还是我现在身上的，还是这套东西，现在等级是五十八九级，估计通了噩梦的话是六十二级左右。我再练个五六级，然后就可以进地狱了。经验神殿拿着。我现在副手放的是飞镖，匕首，也是投掷武器。这样的话，很多地方呢就不能 TP 了。后面下冰河的时候，再把传送杖放上。这个小怪对我来说不是很好打，因为它总改变位置。昨天有小伙伴给我留言问我，说我的亚马逊是多少级了？打巴尔怎么不掉血？其实，行家一出手就知有没有。他这样一问呢，你就知道他对这个游戏不是特别的了解了。因为他如果想问为什么不掉血的话，首先应该问装备还有技能的搭配，而不是问你多少级了。他表示呢，他打巴尔的时候顶不住，顶不住出一点吸血啊。其实游戏的流程比较长，那相对于什么 DS 啊、双倍打击这种，其实。还有 CD 等等，其实人物的续航才是比较重要的。就是你出门一次，你能打多久？你的蓝红是一个什么回复机制？你是纯靠瓶啊，还是你可以有 EK 能回法力，还是能够偷取？这都很重要。所以，当你有点顶不住的时候，你考虑一下自己的偷血有没有？法力不够的时候，考虑一下。后续法力有没有 ？E.K 是多少 ？E.K 呢，就是干掉一个敌人，你能回几点法？所以说，有的时候你说啊，我的这个攻击啊，就像刮痧一样，那你的 D.S.C.B 够不够？缺什么补什么吧。山科很很快就扑街了，咱们把第二个任务做完再回城。这两个算是一套吧。这个地方呢，这个地点也很重要。我通关之后，我练级的时候，大概就是在这儿练，在这儿能练到六十五左右。剩下的呢，去打巴尔，再练个两三级就差不多了。跑两下吧，现在的血不到五百，感觉打噩梦五稍稍有点吃力了。野蛮人四百多血确实有点过分了，但毕竟咱们是个远程，对血量的要求不是太高。在地狱的话，吼完了有一千一千二，就知足了。I can't。你这儿有一个，没有 TP 确实有一点麻烦，跳不上去，在背后跳不过去。好，救出了一匹，看来这回还比较分散。因为它很大的概率是一二、二一这样一个摆放的方式，斧子扔黄了，咱们把匕首掏出来。有很多小伙伴想看双热圣骑士
。双月圣骑士，我现在缺一个核心装备，所以我就没练。缺一个什么呢？缺一个魔龙的飞飞难，那个龙盾。就是双月圣骑呢，它基本上是一个纯物理打击，对吧？嗯，我是希望这样，我还是双月的打法，这样呢技能比较集中。然后。我左手一个魔龙的飞难，一个龙盾，右手一个巴拉纳流星锤，因为这两个装备呢，附加的元素伤害都有，而且是三系，所以说，嗯，利用它来破污免。你单击不要求都有效率，就是能破就可以，而且你也不一定碰见污免怪就要打。所以说我巴拉纳流星锤是有了。这个魔龙的飞难，这个龙盾呢，现在没有，就没练。第三个位置啊，找了我好久才在这儿，就是我已经跑过了，其实。而且呢，他还没和那两个摆在一起。这次呢，这三个是分散着摆，这个就有点坑。我预计在噩梦难度会把作战类的技能加满，到了地狱纯就是加吼了，先加吼血。Follow me。行了，救完了，把任务交一交，然后可以去救安雅。看看这个头环，一法师技能，五最小伤害值，一到九十的闪电伤害，这是法师的玩意儿吗？啊，练一个强化法师可以带啊。强化法师单机不好练。冰河，让我副手呢，又是传送杖。我为什么起手往这边传送呢？因为冰河这张地图，咱们现在没有开头切，就是一般安雅都会被关在远端。这一点呢，有一点像波皮地窖的三层，就是最不好走的那条路啊，最远的那条路，障碍物最多的那条路，无法直达的那条路，就是你的目的地。所以我就起手向这边传送了。这边敌人还不少。溜边儿，我估计大概率是一个顺时针，绕到大概几点钟方向？九点钟方向，八九点钟吧，基本上就见到安雅。敌人好多，被诅咒了。技能切一下，切成 TP， 这边还能传送，这个真的好远，感觉我已经到了七点钟方向了。这一片怪离他远点，万一有个小 boss 呢，摸过来，我正好是一个被诅咒状态，哎，我一下我可能就跪了。现在这个吼呢级别比较低，吼一下大概是百分之能涨个百分之五十左右的血。好，任务记录出现了。你说我装备红了呀？我得回去修一下。At your service。修一下好贵，因为 TP 账很贵。燃烧法力这帮家伙，吸取法力。看看这个 L C 怎么样？一到五闪电箱伤害，啊，加十三法力，留着吧。但后面有好的呢，我就需要淘汰了，因为现在这个符已经四排了，我不能在身上再往上加了。后面有好的就把它换掉了，它是有一点元素伤害，然后加法力。
法力我一点也没加，全是靠小福来撑。护身符，护身符，塔拉下不用看了，肯定是、啊，嗯，呸呀，我的天，啊，好想要个塔拉下。嗯，这个抗性卷轴很好。看看安雅给我个什么？听起来是头盔。是加一野蛮人技能，一战壕一铁布衫，其实还行。但我现在这是一套啊。好，好两下再上。小紫瓶捡着，怎么捡着还挨了一刀？瓦特之听到了，看一下这次我第几个方向能找到他。上几个角色呢，都是第四个方向才找到。这边能不能一发入魂啊？一击命中。这边看来不是，走到这个位置了，还没有任务提示。行了，那接下来咱们向，算吧，先从北又东边走吧，来一个顺时针，希望顺利一点。这局要升了。啊，是这儿，是这儿，任务提示出现了，但是这儿有一排弓箭手。现在如果在那儿呢？没关系，噩梦的，咱们把血吼一下，他不是很可怕，一下能炸死。你炸一下多少血吧。炸一下一百七左右，哦，这下疼，这下二百多，行了，打完打完撤，这已经不是打 boss 了，这属于刺杀 boss。嗯、任务交完，咱们去三 B 比。Can I help you? Yuengu之路呢? My feeling is, yes, go to the south. Also, a quick shot. Let's see this place. There is a TP drop. The road is pretty good. If you get lucky, TP it is about 2,000 rupees. 两千个金币，这边果然有路。哎，在这儿，直接上了。刚从家来。The Guardians of Mount Arya are waiting. 嗯 ，TP 杖拿下来，把武器换上，保证续航。来吧，先甩他们一下，不要三个一起打，起码呢，能甩走一个也行。两个一起还是哎，这这个货 cosplay 我呀，这你是不是模仿我？他抄袭，他抄袭啊！又来一个，先把马道克解决了，因为他是一个远程，他比较脆。当然了，我也是远程，我也比近身的野蛮人要脆一点，因为我的大量的点数都投到了敏捷里。调皮，来先把他干掉，好一个，来吧，那就调皮我呀！你看我小弟呢，他就绕着走。
仇恨始终在我身上。我有小紫皮，我还怕你，跟你拼了。特别强壮，就是砍人疼呗。还剩一个，剩一个稍微好打一点吧。紫平准备好，因为我这个远程，对面如果转一下砍我个三四下，我可能要扑街的。啊，他又是超恨值在我身上。看这一下，我幸亏喝了个小紫，不然再刮到一刀就要扑街。啊，游戏玩到了现在的进度。远程野蛮人的脆皮属性暴露无遗，地狱呢要更注意走位了，不能像打噩梦这么随便。游子平跟他拼吧，他还剩半血，能怎样？我两个打他一个。四分之一了，大概。掉血了就喝子平。打完，好六十一级，差不多加上八十五人众和巴尔呢，还能升一级。毁灭王座了，诅咒骑士，厄运骑士，我、哦、左边也也是这个骑士啊。不知道里边有什么怪，我里边一跳，我是不是走错片场了？这是第五张吗？因为我进去一看呢，里边是西西之王和暗黑破坏神啊。进去看看里边什么怪啊？就这一种怪，这啊两种，但那种太少了，这里全都是厄运骑士啊。诅咒我可以啊，衰老不行，衰老太恶心。这个法杖捡着，能卖点钱，能把我 TP 账的损失补回来。被衰老了，我不是亚马逊，我的射程没有那么远，所以在这里难免被衰老好几次啊。一会儿打五人众的时候也难免。数量八十二，咱们看啊，八十三啊，他自己慢慢回复。但如果一直扔的话，肯定扔的比回的快。我我离这么远都被摔了。Not enough mana。燃烧法力。第一波完事儿。我这个卷轴应该辨识这个这个法杖，结果我给扔了。这次站得够远吗？也被诅咒了。不行了，太远够不到。太近还总被诅咒，诅咒的阿克姆。小弟在前面顶的，我一直在给他喝血，那他的血都黄了。捡捡瓶吧，捡捡瓶应该回家一趟，这个毒太毒了，有点顶不住。Hello， afternoon。顺便修一下，这个多钱？两万四。
，行了，该第三波了是吧？不成，在这洗澡可不成，往后带一带，我能洗得起，小弟不行。野蛮人的抗性还可以，毕竟有一个被动。三波了，听巴尔的声音呢，他是认为这批小弟他已经不要了，放弃了，走出了他的控制范围。在这群小怪的边缘，在这蹭，蹭死了三四只，他老大终于下来了。老大是绿的，哦，不是，他他踩的环是绿的。个大紫瓶不错，哎呦，我马上要升级啊！打完这波能升级，这波的怪的经验非常高。来了，苦难记录者。如果到地狱难度咱们打不动的话，或者打的时间很长的话，这里就把他们带出去，然后回去的话，巴尔就进屋了。哎，他们要去哪儿啊？这是？升级了，升级了。行了，作战类技能加满了，被动也加完了，就剩吼了。回来修一下武器，决战了。我先被上了个 debuff， 行了，就往他身上招呼了。希望在他分身之前就把他扔死。掉血还行，挺快的。就是这个燃烧法力比较恶心。希望给我爆点好东西吧！你是噩梦的巴尔啊！要没血了，要没血了！给我爆个婴儿脸！百分之十了。嗯、刚刚他那一波没动，被打傻了。哎。黄一绿一堆钱，全都是垃圾。不行，我得找大天使告状啊！这什么垃圾班？那好吧，本期呢时间差不多，先给大家录制到这儿了。咱们把噩梦的流程也攻略完了，接下来就是重头戏了。嗯，开启地狱的流程。感谢大家收看，咱们下期再见。